À l'émission Votre service aujourd'hui, nous allons accueillir Mme Madeleine Gauthier ainsi que Mme Cathy Tremblay qui vont nous parler de la SPCA. Également, Mme Sylvie Germain et M. Patrice Degagné qui eux vont nous parler de la coop santé. Et enfin, Mme Patricia Aubé du Musée d'art contemporain qui, elle, va nous parler de la nouvelle exposition qui s'en vient de M. Molinari. Bonne émission. Madame Madeleine Gauthier, bonjour. Bonjour. Et Madame Cathy Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux euh, impliquées avec la SPCA euh, de Charlevoix. Alors, bienvenue exact. à l'émission. Merci beaucoup. On va parler, effectivement, si on parle de SPCA, on parle d'animaux. Exact. Et juste pour décrire, en gros, ce qu'est la SPCA, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on connaît le nom. On se dit que, bon, c'est la Société protectrice des animaux. Dans le SPCA, on oublie souvent le C. Je pense que ça veut dire principalement... La cruauté contre les animaux. La cruauté contre les animaux. Alors finalement, la SPCA, c'est de venir en aide effectivement aux animaux qui, de fait, sont dans le besoin et subissent une certaine cruauté, majoritairement le résultat de, 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 des humains. Exact. C'est surtout sur des humains, oui. C'est surtout sur des humains. Puis aussi ouais. de donner une deuxième chambre à ceux qui en ont eu moins eu la première, quand ils vont abandonner, euh, leur trouver un, un nouveau foyer où ils vont être bien traités. Ça fait quand même plusieurs années là, que ça existe dans Charlevoix. Depuis 1985. 85, on parle de 30 ans. Oui, trentaine d'années. Donc, vous en avez, j'imagine, vu passer des animaux à l'SPCA? Quelques-uns, oui. <rire> on retrouve surtout quoi? Des chiens, des chats? Surtout des, des chats. Mmh. Surtout des chats? Oui. Est-ce que parce que les chats se reproduisent plus rapidement? Est-ce que... Exactement. Les, les, animaux, les chats se reproduisent tellement vite, c'est comme quatre portées par année. Quatre, alors, OK. Alors, il a... commence à avoir des portées assez jeunes, je pense? Oui. Alors, c'est sûr que la population des chats devient très énorme à un moment donné. Il y a beaucoup de chats errants aussi à ce moment-là. Puis, quantité de jeunes euh, chatons par euh, portée, on parle de combien à peu près? 4, 5. Normalement, on, nous, on calcule 4 pour faire des moyennes. 4 pour faire une moyenne? Oui. Fait que 4 portées par année fois 4, ça fait 16. Et... Ça se reproduit, ce qui fait qu'au bout de 4 ans, il y en a 20 000 chats. Oh! C'est pas un petit chiffre, ça, là. Non, 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 ça, ça va assez vite. D'où okay. l'importance de la stérilisation, là, les gens qui ont des euh, animaux qui, qui côtoient d'autres animaux, qui les laissent sortir, bien, la stérilisation, c'est le meilleur moyen de, Puis de ça, contrer ce fond, les gens ne le font pas assez. Non. Les, les gens ne sont pas portés à faire stériliser les animaux. Il y en a qui nous disent, ben là, on, ils ont des armes maternelles, puis qui nous disent, non, non, on va les laisser avoir des petits chatons une fois, mais... Il faudrait que ça soit stérilisé au moins à la deuxième fois. Il faut que ça soit, il faut que ça soit stérilisé. Sinon, c'est une population qui ne finit plus. là. C'est beaucoup trop. Alors, ce qui est un, un plaisir peut devenir une nuisance. Oui, exactement. exactement. Okay. Donc, principalement les chats, les chiens, les gens sont plus portés à les faire stériliser? Oui, puis la population canine est moins élevée aussi. OK. Puis ils sont plus portés à les faire euh, élever, à les faire stériliser. Est-ce est que c'est parce que majoritairement, les gens, les chiens sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis les chats sont plus laissés mais, à eux-mêmes à l'extérieur? Les chiens, normalement, sont en laisse, même s'ils si ne sont pas stérilisés. Quand les gens les promènent, ils ne pas nécessairement de, de femelles. Ils ont des surprises. Ils ont des surprises quand ils les promènent. Euh, c'est moins probable que le chat qui va aller se promener puis va revenir de, à la fin de la journée. Effectivement, exact. le chat, c'est rare qu'on le voit en laisse. Assez rare. <rire> on les voit en laisse seulement quand les gens veulent vraiment les garder avec eux puis qu'ils les promènent, là, puis que ce sont des, des chats de race ou des choses comme ça. Mais rarement en laisse. Alors, j'imagine que le réflexe est principalement vrai si les, champs, les, les gens, euh, comment dire, euh, s'occupent de leurs animaux, mais quand ils sont à l'intérieur, dès qu'ils qu sortent à l'extérieur, c'est autre chose. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Puis les autres animaux, genre ici dans Charlevoix, là, des, des, ce qu'on appelle des usines euh, à animaux, là, je veux dire, on ne connaît pas ça, je crois? Non, pas vraiment. S'il y en a, moi, je ne suis pas au courant. Euh, J'en ai pas vu encore à date. OK. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, Est-ce qu'on est plus porté à croire que parce qu'on est en région, qu'on est plus entouré d'une de, 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 faune? Il euh, y a des fermes, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a toutes sortes de choses, il y a des chiens, il y a des chats. On est, euh, 
plus sensible aux besoins des animaux dans une région comme la nôtre que si on était dans un milieu urbain? Pas nécessairement, je crois pas. Non? Non, je pense que les gens là, ont la même sensibilité là, en, en, dans une région urbaine. C'est t'aimes un animal, t'aimes un animal, puis euh, t'en prends soin. Okay. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence là, entre les régions urbaines et pas du tout. Est-ce que les gens sont encore souvent sur un coup de cœur? Ils disent, bon, je vais me chercher un chat, je vais me chercher un chien, puis euh, ils oublient un petit peu toutes les responsabilités qui viennent avec. Oh, il y en a encore beaucoup parce que le, le, la statistique, moi, c'est deux ans qu'un animal va rester avec son propriétaire. Deux ans? Deux ans. Puis un chat et un chien, ça vit quoi? 12 ans, 12 et 15 ans? 15, 17 des fois. 15, un 17. chat, ça peut aller un petit peu plus lourd, mais un, un gros chien, on va dire une douzaine d'années, je pense. Mais les petits, ouais. c'est plus. Les petits, c'est plus 15, oui. Alors, puis là, vous fait dites que... deux ans en moyenne. Oui. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose dans la vie de ces individus-là qui fait qu'après deux ans, l'animal est... se retrouve peut-être dans... n'ayant plus de foyer, abandonné. 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 Ouais. De là, ils appellent la SPCA? Oui, ils nous les laissent, en... ils nous les laissent ou on les retrouve errants, mais euh, ils ne peuvent plus s'en occuper pour une raison ou une autre. Alors, c'est sûr que… Il y a des raisons majeures, ça peut arriver. Oui. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est nous qui s'en occupons puis on les remet à l'adoption. Parce que vous offrez plusieurs services. Oui. Alors, on parle de garderie, de zoothérapie, euh, de stérilisation. Si de fait euh, l'animal ne trouve pas preneur, on parle d'euthanasie de, aussi. Euh, dans le fond, vous jouez un rôle avec plusieurs services que vous offrez à, directement à, aux locaux de la SPCA. Oui, on essaye autant que possible de, re de redonner un nouveau foyer à l'animal. Puis, autant que possible, si, si, si c'est nécessaire, on va, refaire, on va faire stériliser l'animal s'il ne l'est pas. OK. On demande au nouvel adoptant de le faire stériliser si on n'a pas eu le temps de le faire. Là. Mm -hmm. Mais autant que possible, on essaie de, de lui trouver une nouvelle, une nouvelle maison. Parce qu'il ne reste qu'un chien ou un chat, c'est un animal de compagnie. Oui. Alors, il y a quelqu'un quelque part qui va avoir un chien ou un chat. Et on, on les redirige. Bon. Quand euh, les gens viennent effectivement à l'SPCA pour chercher un animal en adoption, euh, est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça? Comment ça fonctionne? Il y a des frais rattachés dépendamment si l'animal, on le fait stériliser ou non. Euh, dépendamment de la sorte d'animal aussi, euh, de la grosseur, euh, il y a différents, différents coûts, différentes... Euh, à cause différentes... des vaccins ou des choses, mais selon le poids de l'animal, oui. ça varie. Oui. Oui. C'est ça, parce plus que. Gros, plus ça en prend une dose forte. Ça. Ouais. <rire> parce que nos animaux vont tous voir le vétérinaire maintenant. Avant, okay. avant de partir du automatique. refuge, automatiquement, nos animaux vont voir le vétérinaire. Si on n'a pas eu le temps de se rendre jusqu'à la stérilisation, parce qu'il y en a qui viennent les chercher avant qu'on. Alors, on, de, on demande sur le contrat d'adoption que la personne fasse stériliser l'animal. OK. Est-ce que euh, les gens qui veulent adopter un animal ont le réflexe de se présenter chez vous? Est-ce qu'il y a un site Internet qui fait qu'on peut voir l'animal qui est en adoption possible? Ouais. Est-ce que vous êtes sur les médias sociaux? Je pose Facebook. la question. Ouais. Il y a une page Facebook. Une page Facebook. Euh... Ouais, qui est très, très, très populaire. Très, 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 très populaire. <rire> très, très populaire. On a une bénévole <rire> qui s'occupe de ça. Là, Puis en, très bonne. en temps réel, là, ouais. C'est la page Facebook, jours. SPCA Charlevoix? Comme oui, un... oui. La... SPCA Charlevoix. Puis il y a aussi un site Internet. Oui. OK. Puis elle vient prendre des photos des animaux tous les jours. Bon. Puis quand il y a des nouveaux arrivants, on l'appelle, elle vient prendre des photos, puis elle, elle les publie sur Internet. OK. Mais sur Facebook. La réponse est bonne? Oui. 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 Parce que, j ai, j ai, il me semble, j'ai lu entre les lignes que depuis que vous faites ça, la, la, la demande d'adoption, elle, elle a augmenté. Oui, elle a augmenté. Les gens voient l'animal, elle fait parler les animaux, elle euh, donne moins un foyer, elle, fait, elle les fait parler, fait c'est attirant. Puis les gens bien, voient l'animal tout de suite, là, puis ils savent si oui ou non, il, il y a déjà un contact qui se fait visuel. Là. Okay. Fait quand, quand la personne arrive au refuge, bien, là, elle sait à peu près ce qu'elle veut. Elle a une description ouais. de l'animal aussi, avoir son tempérament. Puis tout ça, ouais. okay. surtout le tempérament. Alors, finalement, je veux dire, ils savent avant d'y aller... Euh... C'est un ouais. coup de cœur très souvent, je pense. Oui, oui mais si, aussi, s'ils si, euh, ont des jeunes enfants, c'est marqué pas conseiller aux jeunes enfants, mais ils ne ouais. se déplaceront pas nécessairement pour voir l'animal, ils vont, ils vont passer. Euh... Ah. Il y a bientôt un Kiyodon qui s'en vient, qui est la semaine prochaine, je crois. Oui, ouais. le 21. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi l'événement, un Kiyodon? C'est de jouer au qui, s'amuser au profit des animaux, bien sûr. Il y a deux rondes, une à 18h30 et une à 21h. Le concept, c'est de se faire une équipe et de venir jouer entre amis, parce que okay. ça aurait pu être euh, s'inscrire individuellement, mais c'est plus le fun quand on s'amuse entre amis. Effectivement. Alors, euh, c'est ça, il y, a, il y a les quilles, il y a les souliers inclus, il y a une consommation gratuite, euh, puis il va y avoir des prix, des prix sur place aussi. 
Okay. Euh, présentement, à 21 h euh, c'est quasi complet, mais à 18 h 30 il reste beaucoup de place. OK. Ça a lieu quelle date? 21 février. Qui tombe un? Samedi. Samedi. Bon, alors les gens, le samedi soir, deux fois, pourquoi pas, là, après un petit souper, manger plus tôt, puis aller vous amuser au okay. quai. Et voilà. <rire> c'est des petites quilles, des grosses quilles? Des grosses quilles. Des grosses quilles. Euh, OK. Donc, il faut manger pour aller... Oh oui, il faut prendre des forces. la grosse barre. <rire> oh oui, il faut prendre des forces. <rire> euh, mais en même temps, ça, c'est une façon à vous de vous ramasser des sous pour venir supporter euh, la SPCA comme telle. Ouais. Mais il y a aussi d'autres possibilités de faire des dons ou d'autres activités dans la oui, vie. Oui, oui. Actuellement, on, a, euh, on vend des billets de serrage pour euh, un quatre roues motrices ou pour une télévision ou un voyage de pêche. Okay. On le vend à travers le Grand, Charle le Grand Charlevoix. On a des billets partout chez des commanditaires. On, a, on les a annoncés. Et on a aussi un tournoi de golf qui s'en vient pour le 23 mai. Ça aussi, euh, c'est notre deuxième, puis on est bien fiers. C'est Honda qui nous, qui nous supporte cette année. Okay. Dans, Anda Charlevoix, qui nous supporte le tournoi de golf. Puis on a toujours le calendrier qu'on fait à tous les ans. On fait un calendrier, les gens participent beaucoup, ils mettent la photo de leur animal là-dedans, puis on peut, euh, on le fait plus à l'automne. Fait que tout le long, durant l'année, on a des... Il y a différentes des activités des différentes où activités. les gens peuvent participer. Oui. Euh, en général, la réponse est bonne. Après, oui. On peut toujours être meilleur. Oui, oui c'est sûr. <rire> c'est sûr qu'on pourrait avoir du 100 là, mais ça peut toujours être meilleur, mais c'est bon. C'est bon, okay. les gens nous aident bien. Puis on parle aussi, je pense, potentiellement d'une relocalisation possible ou nécessaire dû au fait que maintenant, ouais. c'est trop petit, vous êtes trop serré dans les locaux. La, la bâtisse a été vendue, c'est des UES, c'est plus okay. conforme, il faut tout changer. Alors, il faut se relocaliser. On essaye de se relocaliser le plus possible sur le long de la 138, là, mm -hmm. là, pas trop loin pour pouvoir donner accès à tout le monde, vu que notre territoire est tellement grand. Là. On se rend jusqu'à Sagar, puis on part de Saint-Joachim dans l'autre sens, fait que c'est long à couvrir. Mais on, on faut se relocaliser, donc ça, ça nous prend des grosses levées de fonds. Là. On travaille là-dessus. L'équipement n'est pas récupérable. Il faut euh, réacheter des cages, des lits pour les chiens. Tout est, est à... Tout est à refaire. Tout est à refaire. Comme à, à zéro, à neuf. Oui. Bon, C'est plaisant, au moins. Ça, on va avoir des belles installations neuf. si le tout se concrétise, on l'espère. Ouais. Il y a une urgence en ce Oui, il y a une urgence parce que là, il faut se relocaliser. Un, on ne peut pas construire parce qu'on n'a pas les moyens pour ça, mais ça serait une location ou une location avec euh, option d'achat. Ouais. Bon. C'est ça, Alors, ce on on cherche ça dans l'année 2015, 2016. Pour l'été. Pour l'été. Bon. Il faut faire ça vite, là. Mesdames et messieurs. SPCA, hein? c'est faire une bonne action. On a et besoin. Des sous. Il y a le Kia donc qui s'en vient, plus d'autres activités comme on vient de mentionner. Il y a peut-être, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter qu'on a comme oublié de, de, de discuter? Euh, non, j'aimerais ajouter quelque chose sur la stérilisation parce oui. qu'on a dit tantôt, non, on n'a pas d'usine à chiots. Des fois, on laisse les, les, les chiens ou les chats avoir des petites portées, mais on, on trouve ça bien cute. Mais enfin, de avec les statistiques, il y a un chien sur une portée de quatre qui va finir une belle vie avec sa famille et les autres. Un sur quatre. Oui. 25%. Et aussi, les gens ne se rendent pas compte non plus qu'il y a une responsabilité auprès des gens qui ont, qui, qui ont les petits bébés parce que la, les trois premiers mois de vie d'un chien, c'est le plus important dans sa vie. C'est là que la maman va y montrer euh, l'inhibition de la morsure, comment jouer sans blesser, mm. comment il va apprendre le comportement canin avec ses, ses petits frères. Mm. C'est à cette période-là qu'il faut qu'il voit le plus d'expériences positives possibles, le, les autos, les, 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 les monsieur, les enfants. Il euh, y a des chiens que, quand ils n'ont pas vu ça jeune, ils ne s'adaptent pas. Et ça fait des problèmes de comportement qui va faire en sorte qu'il va être abandonné par la suite. C'est ça, c'est une grosse responsabilité. C'est considérant le fait qu'il peut être à risque pour, effectivement, comme de plus disait, en, les jeunes enfants ou autres. De plus en plus, les, les gens qui, ont, qui, qui élèvent des, des, des chiens de race vont prendre des cours en comportement canin mm -hmm. pour amener l'animal. On parle de, juste une parenthèse, parce que je sais que le temps file. Chien de race, chien mélangé, euh, y a-tu des... Moi, j'ai toujours dit qu'un chien... J'ai toujours entendu dire qu'un chien mélangé était plus, fait plus fort, moins sujet à être malade et autres. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Non. Un chien, c'est un chien. Un chien, c'est un chien. C'est comme nous. <rire> c'est comme un humain, là. Euh... Bon, c'est une légende urbaine, cette affaire. Oh, oui, oui. <rire> à mon avis, oui. Bien, Mme Cathy Tremblay et Mme Madeleine Gauthier, merci beaucoup de votre visite. Ça nous a fait plaisir. Euh, on a parlé de la SPCA, puis euh, je pense que c'est un organisme, ça vaut la peine d'aider beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, Merci.